Asante sana, asante sana. Tunaendelea zaidi na zaidi na sasa ni wasaa wa mada ya siku. Kama unajiunga nami hivi sasa kipindi ni Money Trumpet, mimi ni Jamal Hashim. Leo tarehe 15 katika viwanja vya mnazi moja eh, kutakuwa na maonyesho ya 14 ya elimu ya juu ambapo pamoja na mambo mengine maonyesho ya mwaka huu yanakusudia kujibu maswali ya msingi ambayo huwatatiza uombaji wa nafasi mbalimbali ya elimu ya juu. Azam News imeshuhudia hatua za mwisho za maandalizi ya maonyesho hayo yale kufanyika katika viwanja vya mnazi moja huku mgeni rasmi katika maonyesho hayo ambayo yanatarajiwa kufanyika leo katika viwanja hivyo atakuwa ni waziri mkuu kasi majaliwa. Miongoni mwa maswali ambayo yamekuwa yakibuka ni juu ya nani ufanya udahili kati ya TCU na vyo vikuu jambo ambalo limekuwa likiwatatiza waombolezaji we, wa, wengi kutokana na kutofahamu majukumu ya msingi ya TCU. Katika kujadiliana na maswala haya basi e, ninaye e, kaimu makamu mkuu wa chuo kikuu cha Uislamu Morogoro ambaye yeye chuo chake ni miongoni mwa vyo ambao vinashiriki maonyesho haya 18. Karibu sana. Asante sana. Dr. Abdalla Tegu. Asante sana. Bari za asubuhi. Nzuri bwana. Ni chuo chako ni miongoni mwa vyo ambao vinashiriki maonyesho haya 18. Sawa sawa. Maonyesho haya ya 18 yana yana mchango gani katika katika kuendeleza ama katika kufanyika kwake? Uh, maonesho ya yote kawaida si ya 14 tu hata mm. ya lokoa ya 13 ya 14 atakayokuja mm. e, yanakuwa na, na malengo maalum. Mm -hmm. e, na mmoja katika malengo yake kwa sababu ni vyo karibu vingi vinakutana pale mm kwa inakuwa ni fursa kwa wananchi kuweza kujua e, nini kinachofanyika katika vyo vikuu mm -hmm. e, lakini pili vyo venyewe mm -hmm. e, vinapata fursa vile vile ya kushirikiana kwa maana ya kuwa na, na, na mtandao mm -hmm. wa mashirikiano baina baina ya vyo mm -hmm. kwa hiyo haya ni mambo muhimu sana na ndio malengo makuu hasa e, katika katika maonesho ya namna hii mm -hmm. yeah. ha, haya haya maswali ambayo e, ni yapi hayo ambayo wanafunzi kwa mwaka huu labda wanaona kama kuna utata TCU au vyo vikuu nane na mwenye jukumu la kudahili no udahili unafanywa na vyo mm -hmm. zamani tulikuwa na utaratibu wa vyo lakini baadaye ukabadilishwa mm -hmm. ikawa ni wanafunzi wanaomba kupitia kwenye 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 vyo vikuu mm -hmm. kwa maana ya wanaita central admission system mm -hmm. kulikuwa kuna mfumo mmoja tu mm -hmm. ambao ulikuwa una watu wana, wana, wanaomba pale alafu wanapelekwa katika vyo mbalimbali. Mm. Lakini vilikuwa kwa vyo vingine vilikuwa havipo katika mfumo ule. Mm. E, sisi tulikuwa ni chuo kimoja wapo. Mm -hmm. Lakini baadaye serikali imerudisha tena kwamba sasa hivi wanafunzi wataomba vyo ni moja kwa moja. Lakini wanachofanya TCU kwa sababu ni mamlaka ambayo ipo kisheria mm. ama ni tume ambayo ipo kisheria mm. wana wajibu wa kuvisimamia vyo vikuu. Mhm. Mm kwa hiyo vikuu e, hata baada ya kuwa wamapokea wanafunzi kwa maana wanafunzi wameomba kwenye vyo vikuu na wakakubalika mm. baada ya sifa ambazo zinatakiwa kuwa zime zimetimia mm. kwa hiyo vyo vikuu lazima viwasiliane tena na na, na TCU, TCU. kuhakiki wale wanafunzi kama kweli wana sifa ambazo zinakubalika mm. na TCU ndio ambayo itakayotoa ile listi ya mwisho kwa maana kusema hawa wanafaa mm. e, ku, kuendelea na masomo mm -hmm. sasa utata unakuwa wapi wapi hapa eleweki nadhani kwa sababu ya, ya historia ilivyokuwa maana kama zoni ilikuwa ni, ni vyo vinadahili moja mm, kwa moja mm, baadaye mm. taratibu ile ukabadilishwa ikaja ikaja TCU kaingilia kati sasa mm. sasa hivi tumeoli tena kwenye utaratibu ule 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 wa mwanzo kwa nafikiri labda kama ni mkanganyiko ni kwa sababu hiyo lakini ni, ni swala tu la kuelewa mm. na ndio maana kuna maonesho kama haya moja mm. ya malengo yake Malengu ni, ku, ni kutoa ufafanuzi kutoa ufafanuzi hebu tufuatilie eh, taarifa hii ambayo ikieleza kwanza kwake kwa maonyesho ya tume ya vikuu nchini TCU ambapo leo yanazinduliwa maonyesho hayo e, ya 10 na maonyesho ya 14 na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa waziri mkuu Kasim Majaliwa asubuhi tayari mambo yameshaanza kupamba moto hapo katika viwanja vya mnazi moja ukiona mtu anasema hivyo hajui taratibu zinazotumeka katika ku anapofanya ile application ya kwake ya kuomba chuo na TCU anafanya nini kwa sababu jamii isipotambua kwamba TCU 
hawadahiri wanafunzi TCU wanahakikisha kwamba vigezo ambavyo vimewekwa na TCU na vile ambavyo pia vimewekwa na vio venyewe vinafikiwa kwa hiyo mtu anapolalamika kwamba mimi TCU imenipangia hatakiwi kusema TCU imenipangia labda aseme chuo kimenipangia kwa hiyo ni senate ya chuo ndio ambayo inadahili hao wanafunzi baada ya kufanya hivyo majina yetu ambayo tunakuwa tume wamechaguliwa kujiunga na chuo basi ndio yanapelekwa tume ya vyo vikuu Tanzania TCU huyo ni Andre, Andrea Pembe akawa mkuu chuo kikuu cha Afya Science shirikishi mwimbili naye akijaribu kutoa ufafanuzi kuhusiana na ule mkanganyiko ama utata ambao unaonekana eh, ku, kujitokeza. Unaonekana hili jambo ambalo lilikuwa bado la watatiza watu wengi sana. Ni kweli. Ni kweli. Kwa hiyo unaona watu wengi wamezidi kulisistiza kwamba chuo ndo kina, kinafanya udahili. Ya. Yeah. Baada ya hapo majina yale yanapelekwa TCU kwa ajili yeah. ya kuhakiki na vigezo kama ambavyo vifikiwa. Sasa nyie katika vyo mtu anapooma kozi moja na vigezo vile akavifikisha mm. ama akaonekana vigezo vile havifikishi anafikisha katika kozi nyingine sasa nyinyi chuo ndio mnampangia kozi ambayo nyinyi mnaona ana fit sio ile aliomba <coughs> ya yeah. kama tumesema awali kwamba kuna kuwa na vigezo mm. ambavyo vio venye of course wana, wana vigezo vya walivyoweka lakini TCU ina, ina vigezo ambavyo ni, ni vya ujumla sasa mm. sasa mwanafunzi anapoomba mm. eh, labda afanye program fulani hivi ni kwamba lazima kuna masharti ya msingi katika program hili mm. kama yale hayakutimia hawezi kufanya hiyo program ni lazima atafanya program ambayo inauiana mm. na sifa zilizokuwapo nazo na ndio maana hata mwanafunzi anapotaka ku akishakuwa amedahiliwa kwenye chuo mm. anapoomba kutoka kwenye program moja kwenda program nyingine ni lazima mm. Mm. ule uhamisho wa, wa ndani mm. uwe ume TCU uwe imefahamishwa mm -hmm. kama TCU itakuwa imeridhika kwa maana kama vigezo vimetimia mm. wataweza ku, ku, kumuhamisha lakini kama vigezo havikutimia watasema ha, hawezi kwenda mm. ku, kuhamisha kwenye kwenye program nyingine atafanya mm. program ambayo amekubaliwa mm -hmm. na mara nyingine eh, idadi ya wanafunzi waliomba eh, kozi hiyo ambayo anataka kusoma si nezi ikawa nyingi mm. na yeye akawa ameshindwa ku kuingia kwenye kozi. Mnamsaidia vipi huyu mwanafunzi kama huyu? Uh, kuna kitu kinaitwa slots, yani mm -hmm. vio vimewekewa idadi maalum. Mm -hmm. Kwamba labda katika eh, program hii mnaruhusiwa kuchukua idadi kadhaa ya wanafunzi. Mm -hmm. Na hiyo inatokana na ukweli kwamba eh, sababu tisiwa inafanya huwa inafanya ukaguzi baadhi ya nyakati fulani fulani. Mm -hmm na inatakiwa kuna ratio ya mwalimu kwa wanafunzi <coughs> kuna huduma zinapatikana pale kwa maana miundo mbinu mm. kwa yote nitiliwa manani ili kuweza kujua mm. e, kwamba chuo hiki kina uwezo wa kiasi gani kuchukua wanafunzi mm. kwa hiyo kama kwenye program mmepangiwa labda wanafunzi mia moja mm. hao ndio ambao wanatakiwa kuingia kwenye program hiyo mm -hmm. kama itakuwa hawakufikia na kuna wanafunzi mwingine anataka kuja kwenye program ile mm na sifa anazo mm. mtaweza ku, kumhamishia lakini kama mwanafunzi anataka kuja katika program ile mm. lakini sifa za kunja kwenye ile program hana na japokuwa nafasi azikutimia huwa hawezi kuja mm -hmm. kwa sababu kinachomzuia pale ni zile sifa mm -hmm. yeah. mm. na sasa mnawasaidiaje wanafunzi wakati wa kuomba e, masomo ambayo wanataka kusoma kwa kutoa ushauri kwa kuelekeza na kuangalia zile e, performance zao au historia yao katika kufanya masomo yao Unawasaidiaje wanafunzi? Wanafunzi tunawasaidia kwa sababu vio vyote mm -hmm. vinakuwa na watu ambao tunawaita ma tunaita admission officers. Mm -hmm. Yaani hawa moja katika kazi zao ni hizo za ku, za, ku, za kuwasaidia e, wanafunzi wana pale ambapo wanapokuwa naomba mm -hmm. e, kujiunga na masomo katika e, vitivo tofauti tofauti. Mm -hmm. Kwa hiyo hawa wanakuwa na shauri lakini kwa ujumla yake hata chuo chenyewe kinakuwa na watu mbalimbali ambao wanaweza kuwa na shauri. Mm. kwamba ukitaka kuingia kwenye program hii manake sifa ni hizi. Mm. Na hata ukiingia kwenye vyo karibu vyote sasa hivi na vina, vina, vina websites zao. Kwa hiyo mm. kama utaingia vile vile utakuonesha kwamba ili uweze kufanya program hii mm. utahitajika kuwa na, na sifa hizi. Na mara nyingi zile sifa zinawekwa za kiwango cha chini kabisa kama mm. ya minimum requirements kwamba mm. hizi ndio ambazo zinazohitajika. Mm. Lakini vile vile 
mtu atakingia ama anafunza kingia kwa website ya TCU vile vile mm, mm. anapata vile vile mwongozo lakini TCU wenyewe vile vile mwanafunza anaweza kafika pale e, kwa maofisa wa TCU kwa maana ya makao makuu ama mikoani kwenye mm. wakilishi mm. bado anaweza akaeleza kwa kuna njia nyingi tu za kuweza kupata taarifa isipokuwa tu wakati mwingine na kuwa e, wanafunzi anaweza kuwa kashamaliza kama hivyo maliza mitihano ya form 6 akapata mm. alichopata mm. anaomba tu moja kwa moja mm. kwa hiyo ni vizuri mara nyingi kutafuta kutafuta ushauri katika vyuo vyote mm. wana, wanakuwa na ushauri kuna kuna utitiri wa vyuo nadhani fursa hiyo kweli itapatikana kwamba hata ikatokea chuo kimoja kikamshauri kwa mwanafunzi kwamba kwa hapa kwa kwetu nafikiri ukasomee kozi hii katika chuo fulani <laughs> nafikiri mm. kutakuwa kuna ujasiri wa namna hiyo Ah uh, inatokezea lakini mm. ni kweli kwa sababu vyo wenyewe navyo viko kuna mashindano fulani. Mashindano, yeah. Kwa hiyo eh, upande mmoja sawa ni mwanafunzi lakini mm. upande mwingine mwanafunzi mm. anaweza kanavutia eh, kwake. Anapenda aje kwake. Mm. Hilo 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 siwezi kulikataa isipokuwa mm. eh, pale ambapo taaluma inahitajika. Mm. Eh, ushauri wa kitaaluma huwa unatolewa. Mm. Hata kama mwanafunzi ata, ata, ataambiwa labda then, ndio chuo fulani <laughs> kwa maana kwamba yule anayemweleza ni wa chuo hicho <laughs> na mwanafunzi akawa anashawishiwa aende kwenye chuo hicho <laughs> ni dhahiri viko vinakuwa vinashawishi kwamba njooni kwetu na ndio maana wanafanya matangazo lakini bado kweli unabaki kwamba eh course yote ama program yote ambayo mwanafunzi atakwenda kufanya mm. itakuwa ina ina, ina matako ambayo yamewekwa pale na inatakiwa matako yale ya yao ya, ya mekidhi mm. lakini vizuri vile kwa wanafunzi wenyewe kwa sababu hawa si wanafunzi wa primary au wanafunzi mm. wa secondary wanafunzi mm. ambao mm. ni wako wako ni wakubwa wengi mm. wanaelewa mm. ni vizuri wao wenyewe kwanza watafute e, taarifa za vyuo mm. za kutosha wakijue kila chuo yani kwamba chuo hiki kwa hivi ili anapofanya maamuzi yeah, aweze kufanya maamuzi sahihi kwa hiyo naudi tena pale pale na baki ni swala la yule muombaji mwenyewe namna gani anavyotafuta taarifa unadhani itakuwa eh ni itakuwa ita, ita kwake kweli atatafuta maamuzi sahihi wakati huu akihitaji yeye kwenda chuo kikuu tu mradi ameenda chuo kikuu kwa sababu kuna wakati mwingine mwanafunzi anakuwa na ile hao eh, ya kwenda tu mm. chuo kikuu yani apate tu nafasi mm. atakacho atakacho kisoma hicho hicho tu <laughs> mradi lakini yuko chuo kikuu kuna vitu kama hivyo mm. sasa hapo ndo mnapoingia nyi ya yeah, hapo ndipo tunapoingia na hapo ndipo kuna kuwa <laughs> ni kweli kuna wanafunzi wengine wana kwenda na hiyo tu kwamba mimi nakwenda chuo kikuu. Eh, kwenda chuo kikuu. Eh, lakini nina cho kisoma, mm. na hicho ni kisoma matokeo yake itakuwaje, mm -hmm. inakuwa ni, 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 ni tatizo. Mm. Kwa hiyo wale ambao tayari wana uzoefu ambao kwenye vyuo, hao wanaweza katoa ushauri mm. mzuri. Mm. Lakini hata tisi wenyewe vile vile ina 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 ina, ina, ina watu wa kushauri. Mm -hmm. e, ni kutegemeana na mtu malengo yake. Mm. E, kwa sababu jambo la kwanza ni lazima, lazima ujaribu kutafuta huyu mtu anataka nini mm -hmm. maana kitu kama mtu ana, ana, ana lengo lengo fulani mm -hmm. na lengo lile anataka lazima ufikie kwa hiyo kuna kuwa na nguvu fulani ya ndani ama mm -hmm. msukumo wa ndani mm -hmm. ambao unamsukumo wa kufanya kufanya chochote kitaka ama mm -hmm. kutaka kufikia ilo lengo kwa maana nyingi kwanza unajaribu kuangalia huyu mtu lengo lake ni nini mm -hmm. lakini ukishagundua hiyo kwamba huyu lengo lake ni nini ni hili na anataka kufika hapa sasa mm -hmm. unaweza kaanza kumshauri kwa sababu kitu mtu anachokifanya kwa kwa matako yake kwa 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 kwa, kwa, kwa msukumo ambao unatokana na yeye mwenyewe mara nyingi anakifanya kwa mafanikio makubwa zaidi. Kwa hiyo unajaribu kutafuta kwamba huyu nini hasa ambacho anachokipendelea na utajikita katika hicho kwa, kwa njia ya kumshauri. Sawa sawa. Yeah. Na mimi maonesho haya yatatoa fursa hiyo kushauriana na wanafunzi kuelekezana na kueleza kwamba tunatoa masomo haya eh haya na faida yake ni hii eh haya faida nafikiri maonesho yake ndio lengo lake atotoa kwa kabisa ndio lengo lake moja ni hilo na malengo mengi lakini moja hapo ni hilo kuwapa wanafunzi ushauri ndio maana eh pengine tuwapongeze tu siku kufanya kitu kama hiki kwa sababu pale kuna vyuo vingi na vyuo vingine vinatoka nje viko pale kwa hiyo kabla mwanafunzi hajaomba Meona na udaili umefunguliwa leo ndo tarehe 15 ndo, ndo anaanza wanafunzi kuomba Aha, udaili leo ndo ndo unaanza mm. kwa hiyo wana fursa ya kuweza kujua e, yanayopatikana katika vyuo mbali mbali kwa, mm -hmm. kwa sababu vyuo viko pale kwa hiyo rais mtu anaweza katembea katoka banda hili akaenda banda lile mm. katoka banda hili mm. akapata taarifa za kutosha tu na kwa sababu watu ambao wanahusika kwa pale moja kwa moja mm. anaweza kukutana nao ana kwa ana na akaweza kujua kwamba ni mm. chuo fulani kina mm. kitu gani ambacho kama akapendezwa nacho akaweza kujiunga au akafanya maamuzi
Asante sana Dr. Abdalla Tego. Hebu tupate taarifa ya TCU kuhusiana na masuala haya ya udahili. Hapa hakuna kubahatisha. Zile sifa zilizotajwa pale kama muombaji hazi hajazitimiza au hanazo basi asijaribu kuomba maombi kwa sababu hataweza kupata. Waombaji wanatakiwa kuingia kwenye tovuti za vyuo husika. Maombi yatafanyika kwa mfumo wa kielektronik sio kwa tume ya vyuo vikuu. Naomba nisisitize kwa sababu huko nyuma foundation ilifanywa fanywa mchezo. Sasa tunasema wale waliopata GPA ya tatu au zaidi umetoka katika masomo sita. Na katika hayo masomo sita angalau awe amepata daraja C. Kutoka katika makundi mahususi ya sanaa, sayansi na biashara. Na, na masuala ya udahili. Huyo ni mtendaji mkuu wa tume ya vyo vikuu hapa nchini. Uh, Dr. Tego, mambo ya foundation ya ni nini? Naona uh, Professor Kihamba me, anaelezea bado. Ya, yeah, wanafunza ambao wanaingia kwenye vyo vikuu. Mm. Kuna hala ambao wanapitia eh, mfumo huu wa, wa Form 6, ama mm. operatiba Form 6. Mm. Kamaliza Form 6, kama vijana umaliza karibuni, mm. anaomba chuoni. Lakini kuna wala ambao wanaingia vyo vikuu kupitia mm. ngazi zingine ufana diploma. Mm -hmm. Sula ima Form 6, lakini za kwa mpitia kwenye diploma. Yeah. Haka wana sifa za kuenda choki kuhu. Mm -hmm. Alafu ya tatu ndo hii ambayo kwa nezungumza hii esi hapa. Kwa mba mm. kuna, 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 kuna foundation. Mm. Hii ya tulona Open University. Mm. Ni, ni program malumu. Mm. Ambayo inatakiwa ile GPA tukikusanya ma matokeo yake kwa ma, masomo yote mm. ya siwe chi, chini ya 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 ya, 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 ya three. Mm. lakini vile vile natakiwa angalau masomo sita awe na si 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 angalau masomo sita mm -hmm. kwa hiyo ambaye amepitia hiyo mm. ambao ni open university vile vile anaweza akaona ndio watu aina tatu kiachile wale wa nje ambao nao vile vile kuna vigezo ambavyo inawekwa na inawekwa na TCU mm. e, kama atavitimiza hivyo anaweza aka akaingia kwenye kwenye kufanya eh, elimu ya juu kwa maana kuanza shahada ya kwanza. Mm -hmm. yeah. Unadhani kwa nini mtendaji mkuu ametoka darani na kusema maneno haya? Kuna kuna shida sehemu. Eh bado ilipo tatizo. Bado ilipo tatizo. Na, eh, na tatizo lilopo ni kwamba hizi kozi zote zinavotolewa kwenye vyo vikuu zina zina utaratibu maalum. Kuna mm -hmm. matakwa ambayo yamewekwa ya vyo vyenyewe vimeweka lakini vile vile tisui imeweka. Mm -hmm. Sasa Mwingine za kusema kwamba mimi nimefaulu nime, nime ama nimepata hivi nimepata vile mm. kwa nini siingie na anaomba mm -hmm. sasa na pale ambapo pingine anabeba na hauna sifa anaweza siamini mtu anaweza kuwa na 3 mm. lakini sio na sifa ya kusoma degree mm -hmm. sasa kwa mfano mtu labda ana 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 ana, ana D mm. E E mm. D iko na pointi mbili na E, e na pointi e. moja moja mm. Sasa hivi kuingia chuo kikuu inahitajika angalau na pointi nne, yani minimum. Mm -hmm. Sasa huyu sababu ana D ambazo ni mbili ana E moja na E moja anaona na nne. Lakini mm. huyu qualify kuingia kusoma kwenye kwenda kwenye degree yeah, kama atataka apitie kwenye diploma. diploma yeah. Kwa hiyo kuna bado mkanganyiko na hii elimu namna ya kuielewa mm. kwamba ni sifa zipi hasa ambazo zinaweza kumfanya mtu aweze kwenda kwenye chuo kikuu. Na ndio maana maonesho kama haya yanafanyika na vyo mm. viko pale mm. kuendelea kutoa hii elimu kwa kwa, kwa wananchi na hasa kwa wanafunzi ambao wata kujiunga vyo vikuu ili uweze kuingia chuo kikuu unahitajika uwe na sifa za namna gani. Mm -hmm. Yeah. Profesa amesisitiza swala la wanafunzi kupita kwenye tovuti za vyo vikuu. Yeah. Eh, muhimu ni kupata hizo taarifa na yeah. kulinganisha E, matokeo yake. Mm. Unafiki kwa ni bado anendelea kusistiza hili tena? Ya, yeah, analistiza kwa sababu kwa mbazungumza ni kwamba bado kuna haja ya watu kupata yelimu. Mm. E, tatizo lilopo ni kwamba elimu ya namna gani naweza ni kajiunga na, na choki kuu. Mm. Bado, bado ni changamoto. Na ndishu ya mbazo ni ni kwamba watu wa pendele sana kutafuta tarifa. Na ndi umana ya naeko hata ya maonesho e, si kwa sababu nyingine ni kwa sababu vile kutoa iyo iyo elimu kwa watu wapate kuelewa yani namna gani unaweza kujiunga kwenye 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 vyo vikuu mm. kwa hiyo kuna kuna pengo kidogo e, katika uelewa mm. wa namna ya elimu ya juu inavyoendeshwa kwa baadhi ya watu na ile elimu inahitajika sana kwa sababu ni vigumu kaingia kwenye chuo alafu ukao hujatafuta taarifa zile chuo mm -hmm. ni vizuri zitafute zile taarifa ndio sababu kusisa kwamba 
karibu vyovyote vina vina websites zao kwa hiyo mm. mwanafunzi au mwanafunzi anaweza kwenda kwenye websites wataona kwamba ukitaka kufanya programu hii hapa au ukitaka kufanya course hii hapa mm. sifa ambazo zimeainishwa ni hizi kama hauna hizi na mara nyingi sifa huwa zinaweka zile za kiwango cha chini mm. Mm kama hauna hizo maana ni kwamba hauwezi ukafanya hiyo uh, 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 program. Mm, mm. Yeah. Kuna makundi ambayo yanabaki nyumbani uh, kwa mwaka wa, <laughs> wa masomo na wazi mm. kutokana na kukosa taarifa kama unavyosema. Licha ya kwamba wana sifa. Um, kwa sababu kuna masuala uwezo vile vile. Mm. Eh, kuna wengine wanakuwa na wanaomba mikopo labda wamekosa mikopo na pingine hali ya maisha ya mm. kifamilia haiko mm. nzuri. Kwa hiyo kuna wengine na inatokea hiyo ni kwa sababu ya uwezo lakini kuna wengine anaweza kaamua tu mwenyewe kama hapa nilipofikia hapa natosha sitaki kuendelea. Kwa hiyo kuna sababu nyingi ambazo zinaweza kuwazuia watu wasi ama wanafunzi wasiweze kuendelea na hatua inafuata. Sasa hili la kuomba chuo zaidi ya kimoja, viwili vitatu vinne vitano sita mm. kwa mwanafunzi mm. na kufanikiwa kup... hapo ni mwanafunzi sasa itakuwa nafasi ya mwanafunzi mwenyewe kuchagua kwamba nimechaguliwa chuo fulani, mm. nimechaguliwa chuo fulani. Yeye ndo anaamua kwamba nataka kwenda chuo fulani. Yeah. Au hapo inakuwaje? Huu utaratibu unakuwaje? Ya, yeah, itabaki kwamba mwanafunzi atakuwa na uhuru. Kama amechagua vyo vile vitatu na atisiwi ameweka utaratibu. Umeona? Mm. Itakuwa inafanya mawasiliano na vyo kufahamisha vyo huyu ameomba zaidi ya chuo kimoja au mm. ameomba vyo vile au vyo vitatu. Mm -hmm. Lakini mwisho itakuja kwamba je mwanafunzi huyu mwenyewe mm. anataka chuo gani? Kwa kile ambacho mwanafunzi anataka chuo kitaka ndicho mm. ambacho TCU wata watampitishia akasome huko. Aha, kwa hiyo hivi sasa ni yeye kutumia nafasi yake kuomba yeah. vyo ambavyo yeah. ili asije akacho. Mm. Sasa tuje kwenu. Mmekuwa na, 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 na malalamiko na nyinyi watu wao vikuu kuhusiana mm. na, na TCU. Mm. Leo malala mikoa atakaa sawa sawa katika maonyesho haya mnaishi mnaishi kwamba mtafikia baadhi ya mambo patatolo ufafanuzi na baadhi ya mambo na yeye mtatoa ufafanuzi kuhusiana na masuala haya ya elimu juu uh, katika maonyesho haya kwanza, <laughs> kwanza eh, hii mara nyingi haya maonyesho hasa ni kwa ajili ya ya ya, ya ya kuwasiliana na umma mm. ama na, na wanafunzi mm. e, tisiu yenyewe na na viewer na upo utaratibu wa kutana mara kwa mara. Mm -hmm. Kuna kuwa na vikao vya TCU na nini wakuwa vyuo wakati mwingine mm -hmm. wakuwa vyuo manaibu wakuwa vyuo wanasimamia utawala wakati mwingine manaibu wakuu wa vyuo wanasimamia masuala ya fedha. Kwa hiyo kuna utaratibu wa mara kwa mara wa TCU na na vyuo kukutana. Mm -hmm. Lakini vile vile wakati wote kwa chuo chochote kama kuna jambo lolote lile wana uwezo wa kwenda TCU moja kwa moja hata kuongea na, na, mm. na executive secretary moja mm. kwa moja. Mm. Kwa hiyo si kwamba maonesho haya mm. kwa vyuo yana maana ya kukutanisha wao na TCU hapana mm. mm. kwa sababu zipo njia nyingi za vyuo kuwasiliana na, mm. na, na TCU. Mm. Na kwa hiyo kasoro zote ambazo zinakuanza jitikeza eh, pale na kwa sio mjadala ni huo. Mjadala wa TCU tuna kwa sababu tunaingiliana nao katika kazi karibu karibu kila siku. Mm. Yeah. Wamekuwa kitoa eh mwongozo watu wa watume ya vyo vikuu kwamba vyo vikuu tunavitaka viboreshe uh, utoaji wa elimu wa elimu na hasa kizingatia mabadiliko haya mabadiliko ya kiuchumi mabadiliko ya dunia na hasa tunataka pale wanavyosema TCU kwamba tunataka vyo viweze kutoa vijana ambao wanauzika katika masoko watoe elimu ambayo eh, kijana akienda sokoni baada ya kumaliza na soko lina mwitaji ni watu wa vyo mna mnalipo mnapokeaje mawazo haya na bwana tuoni kama mnayofanyia kazi no vyo wanafanyia kazi kwa sababu vyo vyote mm. wana watu ambao tunaita wadhibiti ubora quality assurance mm. coordinators mm -hmm. hao kazi yao kusimamia ubora wa elimu katika katika chuo husika mm. na kuna vitu na hao wanakuwa na mafunzo mara kwa mara mm. na wao ndio ambao wana washauri hata manaibu wakuu wa vyo ambao wanasimamia masuala ya taaluma mm. E, wao kwenye chuo kazi yao kubwa ni kuangalia ule ubora. Mm. Hawatizami jambo lingine, anasema ubora kwamba mm. aina ya walimu, e, program yenyewe namna ilivyo, mm. e, miundo mbinu namna ilivyo na kadhalika. Kwa hiyo vyo vyote karibu vinakuwa na watu hawa mm. ambao wanahakikisha kwamba ule ubora unaokusudiwa unafikiwa na hawa wanakuwa na mafunzo ya mara kwa mara. Mm. Yeah. Sasa lawama au e, maoni au mitazamo ya watu inapokuja inatokea wapi sasa mtu alilaumu TCU au alaumu view shida iko wapi hapa hapana unajua eh. kwenye kwenye sababu so, ungeza so, sasa au ni TCU ameshindwa kusimamia au view ndo ameshindwa ku, eh, ku kutekeleza ile maagizo ya ya tume 
Hapana kwa sababu watu wakizungumzia ubora mm. Wa Tanzania hawa hawa ambao wanasoma kwenye vyuo vya humu ndani wanakuwa na sehemu zingine wanafanya kazi na wanakubalika wanafundisha kwenye vyuo wanafanya kazi mashirika mbali mbali mm. sio humu ndani ya, mm. ya nje vile mm. ya, ya, ya nje mm. maana ni kwamba ile elimu imekidhi imekidhi nini vigezo lakini mm. ni tabia ya mwanadamu mda wote kutafuta kitu kilicho kwa bora zaidi mm. na ndio maana hata hata siku kwenye vyuo tusemi kwamba eh, hapo tulipofikia ndio penyewe hapana mm. kila siku lazima tuna tunakuja na mbinu mpya kutafuta mm. e, ubora zaidi wa, wa, wa kuimarisha kwa sababu mm. wakati wote kuna kuwa na nafasi kwa ajili ya, ku, ya kufanya 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 nini ku, kuifanya hali kuwa bora zaidi mm -hmm. kwa hiyo ubora ule ueleweke sio kwa maana kwamba kinachotolewa sasa hivi sio bora ubora mm. tunazungumzia hapa mm. ni kuendelea kuwa na, na kitu bora zaidi au tuseme ni biashara kwa sababu vyo viko vingi <laughs> na, na, na hii ni biashara hapana si ni singe sema biashara mm. kwa sababu mradi wa elimu kwa ujumla wake mm. ukitazama mm. e, sio mradi wa kibiashara mm. mm. sasa hivi ukichukua kwa wastani gharama ya, ya mwanafunzi mmoja mm. e, kwa mwaka mmoja inafikia mm. 60 milioni 2.5 mm. kwa maana ya milioni 2.5 laki lakini kuna vyuo vina vina ada milioni 1 laki 2 kama mm. sisi pale ni moja katika vyuo ambavyo nini tunachaji ama tunatoza e, ada katika kiwango cha chini sana mm. sasa tazama kutoka milioni moja na laki tatu mm. mpaka milioni mbili na laki tano maana kuna 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 hasara hapo ambayo chuo inaingia na ni mm. kwa sababu ya asili ya mradi wa elimu ilivyokaa e, mm. elimu sio sio mradi wa kibiashara kwa asili mm. yake ni, ni huduma zaidi mm -hmm. yeah. kwa hiyo si, si na, na hakika kama vyo vyote e, kimuita vice chancellor yote au makamu yote mkuu wa chuo ukimwambia atakueleza at kwamba kuna matatizo gani katika vyuo itakuwa vyuo vichache sana kwa mfano mm, chuo mm, kama labda mm, open mm. university ambacho wao gharama zao za uendeshaji ziko mm, chini mm. kuinganisha na vyuo ambavyo wanafunza kwa pale pale ambao mm, wanatumia yeah, maji pale kumba. wanatumia umeme na kila mm, kitu kwa hiyo gharama zinakuwa ziko juu sana kwa hiyo si swala la biashara ni swala huduma zaidi lakini kwa maoni yako uh, dr abdallah tego ukiwa kama kabi mkuu wa chuo uh, na hasa katika masuala ya elimu Unafikiri nini ambacho kinapaswa kufanyika? Kifanyike ili kiboreshe zaidi kama ulivyosema mwanzo. Uh, mambo yako mengi. Mm. Mwezi kufanya kwamba tufanye kitu kimoja tu ndio tutakuwa tume, tumefikia pale. Hapana mm. kuna, kuna kuna mambo mengi. Namna gani elimu inavyotolewa na hiyo inaweza kuanzia chini kabisa huko. Mm. Mm. Kuanzia primary huko mm. mfumo wetu umekaaje wafundishaji walimu wanaofundisha watoto wako vipi? Mm. Mm. Utakwenda secondary hivyo hivyo mfumo ikaaje au taratibu wa mitihani unakuaje mm. matokeo vitu kuna mambo mengi sana ambayo kwa sababu elimu ni nidhamu. Mm na nidhamu ile lazima mzingatie yale ambayo yanatakiwa kuzingatiwa mm. lakini kama mtakiuka maana kwa mfano kama huku chini ukawa na wanafunzi labda ni wanaingia kwa 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 kwa, kwa mfano ameza darasa 7 anakwenda anakwenda mm. kidato cha kwanza mm. e, amefanya udanganyifu mm. e, kuna mashule ambayo yananunua mitihani nafahamika kwa sababu kipindi cha mitihani mambo yanakuwa yanajitokeza nasikia shule nafutiwa matokeo kwa sababu ukishapata watu wana hiyo Mm. Ama maneno ndio wataalamu kesho na kashukuru wanakuja kuendesha nchi yao. Mm. Ikiwa wamekwenda katika utaratibu kwamba walikuwa naibiwa mitihani ama wanasaidiwa. Mm. Alafu sasa wanakuja kwenye nafasi za maamuzi ama ndio wanakuja kuwa wahadhi katika vyo vikuu. Pale lazima utaona utaona tatizo. Mm -hmm. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo yanatakiwa kutiliwa maanani ili tuweze kuwa na, mm -hmm. na, 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 na elimu iliyokuwa bora zaidi. Si kwa maana ya tu mm -hmm. kuvibana vyo vikuu peke yake. Kwa sababu unaweza kuvibana vyo vikuu. Mm -hmm lakini bado chini kwa kuna matatizo. Kwa mfano vigezo ambavyo kunatumika zamani na kumbuka mimi wakati tunaanza pale chuo cha Dar es Salaam mm. kuna mwaka ule waliingia yani kiwango cha chini cha sifa cha wanafunzi kuingia ilikuwa ni ni yani pointi za chini kabisa ilikuwa ni saba. Mm. Wanafunza sasa hivi kwa kiasi saba utapata wachache sana. <laughs> kwa hiyo najua ni mambo mengi hapo mm. sawa kwenye vyo kwenyewe kuna mambo ambayo yanahitaji kurekebishwa ama kuboreshwa zaidi mm. lakini vile vile kuanzia huku chini elimu yetu hawa walimu ambao tunao ni walimu wa namna gani mm. mfumo mzima wa uendeshaji wa wa wa, wa, wa shule na kuwaje mm. mitihani na kuwaje sasa hii yote mkiwa na nidhamu mm. e, kuanzia namna gani yani kwa maana ukisema huyu kapata division 1 iwe kweli mpata division 1 mm. huyu kapata division 2 iwe kweli mpata division 2 mm. lakini ikiwa 
mtu anaonekana division 1 lakini kumbe kwenye kichaka ni zero mm, mm. lakini kwa sababu viatu vinaonesha hivyo na nakwenda juu kesho nakuja kuwa mwalimu huyu <laughs> itakuja kutetea matatizo <laughs> itakuja kutetea matatizo yeah. kwamba ana division 1 yeah. lakini <laughs> sio kwenye kichwa so... <laughs> <laughs> Alafu anakuja kufundisha mtoto baadaye. Eh ndio maana una walimu leo kwa mfano utakuta mwalimu yani anafundisha kipindi labda cha Kiingereza, <laughs> mathalan. <laughs> Anaongea Kiswahili. <laughs> <laughs> Na ni kipindi cha Kiingereza. <laughs> Iko haja kuangalia mita mitala yetu Dr. Tebu. Kuanzia chini uh, uh, kuanzia chini paka paka yeah, 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 mitala ni, ni, ni swala muhimu kwa sababu <laughs> Dunia sasa hivi inavyokwenda ni mm. dunia ya IT. Mm. Naandikwa kwenye ulimwengu unaokuja. Kama nchi yoyote itakaa nyuma kwenye IT, mm. yani tayari najichimbia yenye kaburi. Yani IT hauwezi kuepukana nayo. Mm. Mm. Kwa hiyo ni lazima fani hii sasa hivi kuitilia maanani sana. Yani Sa. mitala yetu ibebe hiyo dhana ya, ya IT. Na hiyo mm. maana tunaanzia chini kwa sababu unapoanza kule kwenye kwenye primary mm. watoto wakaanza kuwa na hii fikra za IT wanakuja nazo mm. ndio huko baadaye utakuja kuwa na na, na, na mfumo mzuri au utakuja kuwa na wataalamu wazuri mm-hmm. kwa sababu IT inaondoa watu sokoni sasa hivi mm-hmm. kama mtu hauna unaondoka pamoja kwamba unayo taaluma mm. lakini dunia ya sasa inataka watu ambao eh, unayo taaluma fulani kama wewe labda ni, ni, ni mhasibu mm lakini mhasibu wewe ukao uweze kutumia mifumo ya kielektroniki katika masuala yako ya namba hmm. katika dunia sasa unakuwa ni vigumu kuweza kuondoka unaondoka yeah. dunia inakuondoa au ndio ile mwalimu kwamba eh, ndio mwalimu amesoma IT lakini kwa nyuma karatasi amna <laughs> <laughs> eh hey, wapo inatokea kesi kama hizo ukakuta mtu ana ana, ana A zote afu nambaa kompyuta ile pale hebu tuzimie <laughs> kuzima tu anakwenda anazima kwenye switch kule <laughs> Dr. Abdalla Tegu wewe kutoka chuo kikuu cha Waislamu uh, Morogoro kule eh, makamu kaimu makamu mkuu wa chuo. Tuko tunazungumzia mambo gani yafanyike. Sasa nyie watu wa vyo vikuu ni changamoto gani ambazo mnaisi hizi zikio zikitatuliwa. Ziki, ziki Uenda tutapiga hatua pale ambapo eh, mnapopataka. Uh, changamoto kwanza ni jambo la kawaida ni, katika mikopo, uh, ya, katika, katika, ugu, katika maisha eh. ni jambo la kawaida sana eh, eh. Eh, na always ama mara nyingi changamoto zinakuwepo mm. hilo eh, lizungumza la mikopo ni moja wapo mm-hmm. kwa sababu eh, jamii yetu ya watanzania sehemu kubwa bado ni mm. watu na kipato kidogo watu mm. na kipato cha chini mm. na elimu ya juu ni gharama yake ni kubwa namna kuendesha mm. eh, na chanzo kikubwa cha mapato mm, mm. wanafunzi wengi wanategemea mikopo kutoka serikalini mm, mm. lakini vile vile e, serikali ina miradi mingi yani si kwamba ni wanafunzi mm. peke yake kuna afya mm. kuna maji mm. kuna utengenezaji wa miundo mbinu mingine kama reli na kadhalika na yote yanahitaji e, kiwango kubwa cha fedha mm-hmm. lakini ukusanyaji vile vile wa wa kodi bado mpaka sasa hivi ukitazama kwamba kiwango cha kodi ambacho mm. tunalipa kama wananchi mm. bado ni kidogo ukilinganisha na kiwango kile ambacho tunahitaji kwa ajili ya matumizi. Mm. Kwa hiyo hiyo maana yake inaathiri kwenye kila sekta yame taathirika. Elimu mm. imetaathirika. Mm-hmm. E, kwa hiyo changamoto hiyo ipo. Mm. E, na ni kweli kama kuna wengine ni wanafunzi wana uwezo mkubwa lakini kwa sababu hawana uwezo wanaweza kawa wamekosa nafasi. Mm-hmm. E, kwa hiyo changamoto hiyo ipo ingawa vyo vina vinajitahidi kwa mfano sisi tuna hicho ni kwetu pale tumejitahidi kutafuta watu wengine wa pembeni mm. waweze kusaidia wanafunzi wale ambao tunaona kabisa huu uwezo wanao lakini e, ana changamoto ya, ya kipato. Mm. Kwa hiyo isiwe ile kipato ni ni, 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 ni kikwazo. Eh, kwa hiyo tunajitahidi lakini bado uwezo ukachukua watu wote. Bado kuna wengine atabaki kuwa kwa nje. Kwa hiyo swala la la, la, la la kipato ni, ni, ni changamoto kubwa sana kwa viwo. Mm-hmm. Yeah. Hai, uh, tunamalizia malizia. Na, nataka kufahamu uh, hivi kwa mtumishi ambaye amefanya kazi muda mrefu. Uh, ule uzoefu wake hauwezi kumpeleka yeye kujiunga na vyo vikuu kama akiwa na uh, akiwa, akiwa na zile sifa zile sifa ambazo zinatakikana kwenda kunani kujiunga na vyo vikuu lakini ana sifa ile uzoefu. Um, zamani kulikuwa kuna kitu kinaitwa machua entry. Eh. 
wanafunzi wanakwenda kufanya na mara nyingi tunasema ile iligemea zaidi kwenye 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 uzoefu mm. ili tulia maana hiyo mm. kwamba kuna watu wana uzoefu mm. kwa hiyo alikuwa na e, mtihani maalum ambao alikuwa anafanya na wale ambao wanafaulu walikuwa wanaweza kuingia kwenye vyo mm. kwenye, kwenye vikuu mm. kwa sasa hivi kuna utaratibu mwingine ni kwamba kuna mfano kama hiyo ya foundation mtu anaweza akafanya e, kwa sababu uzoefu peke yake hauwezi kukawa ni ni, ni, ni sifa kwa sababu ni vigumu sana kupima uzoefu mm, mm. e, tofauti na vigezo vingine. Kwa hiyo kinachoweza kufanyika ni hicho ni kama mtu anaweza kufanya hiyo foundation au akapita katika course zingine ambazo akitazama sifa alikopo nayo yeye inamruhusu kufanya course fulani. Kwa mfano na sifa ambayo inamruhusu kufanya labda diploma. Mm. Ni vizuri akafanya diploma alafu ile sifa ya diploma ndio ambayo inaweza kumpeleka kwenye kwenye mm, kwenye, mm. kwenye 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 mm. shahada. Mm. Lakini sio uzoefu tu upeke wa, wa, wa kazi. Yeah. Yeah. Ha ni ipi nafasi ya vyo vikuu hapa nchini katika kusaidia ajenda za serikali? Ah ni kubwa. E, nafasi ya vyo vikuu ni kubwa. Ndio maana kwa mfano kwenye maonesho haya mm. e, kauli mbio ni yani wajibu au nafasi ya vyo vikuu mm. katika kuzalisha e, wataalamu wa, wa viwanda kwa sababu mm. serikali ina 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 ina, ina, ina ajenda hiyo ya viwanda mm. e, kwa hiyo vyo vikuu E, naweza kusema kwamba ndio watu wa mwanzo ambao wanatakiwa kuitekeleza hii kwa sababu mm. kwenye viwanda unahitaji wataalamu tofauti tofauti mm. watu wa engineering unahitaji mm. watu wa kemia unahitaji watu wa, wa masuala ya kibiashara unahitaji mm. unahitaji watawala watu mbalimbali kwa maana ni status sasa mm. hao wote unawapata kwenye kwenye view kwa hiyo view mina ndio ambayo inaandaa hawa hawa wataalamu mm. ambao wanaweza wataalamu hawa sasa wakaja wakaitafsiri ajenda ambayo imekusudiwa kwa wakati huo. Kwa mfano sasa hivi ajenda ni viwanda mm. kwa hiyo vyuo vina uwezo na ndio venye nafasi ya kuandaa hawa wataalamu ambao wanaweza kuja ku, kuibeba ajenda mm. hii ya viwanda na kuendeleza katika namna ambayo serikali inataka. Mm. So kuibeba tunataka kujua ku, namna ya kutafsiri hizi ajenda za serikali yeah. kwa vitendo. Yeah. Sababu huko nyuma kulikuwa kuna tatizo kwa mfano tukizungumzia masuala ya, ya uongozi. Mm tulikuwa na viwanda vingi mm. lakini viwanda vingi vikaporomoka e, sasa tatizo ni nini ilikuwa swala la uongozi kwa hiyo pale unaweza kuona moja kwa moja namna gani kwamba e, vyuo vikuu vilikuwa na wajibu sababu vikuu ndio na wajibu kutengeneza wale 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 ambao ni viongozi mm. kwa hiyo e, pale hitajika vile kufanyika kufanyika utafiti na vyuo vikuu mara nyingi vina mm. sababu kazi vyuo vikuu sio kufundisha tu peke yake mm. pamoja na kufanya utafiti. Mm. Mm. Kwa hiyo unafanyika utafiti tunaweza kuona kwamba sawa viwanda ama kiwanda fulani kimeanguka mm. kwa sababu pingine ya uongozi, sababu gani zopelekea. Mm. Kwa hiyo mkisajua sababu ni moja mbili tatu mm. hii maana yake mnaleta sasa kwenye mtaala wenu. Kama mtaala wetu hao wataalamu wanaokuja sasa tuandae vipi? Mm. Kwa hiyo unaona kama vyo vikuu nafasi yake ni kubwa sana. Yaani hauwezi kuzungumzia maendeleo ya nchi bila kuzungumzia vyo vikuu. Mm. Yaani elimu na tunayo na vyo vikuu ni elimu muhimu sana katika kuifanya nchi iweze kusonga mbele mm -hmm. na kulala kwa vyo vikuu maana yake ndio kulala kwa nchi. Dr. Abdalla Tego huyo mahakamu mkuu wa chuo kikuu cha Islam Morogoro tukifafanua masuala mbalimbali ikiwa leo ndo maonyesho ya 14 ya elimu ya vyo vikuu yanayotarajiwa kufanyika ambao yanatarajiwa kufanyika au yameshaanza hivi sasa katika viwanja vya mnazi mmoja ambapo waziri mkuu Kasim Majaliwa ndio mgeni rasmi katika maonyesho haya. Tunamalizia malizia Dr. Tego. Unafikiri maonyesho haya na yanaleta yanaleta ya tija? Yeah, yanaleta tija kama nilivyozungumza awali yeah. e, kwamba haya ni, ni, ni muhimu kwa sababu e, vyo vingi viko pale vina vinaeleza kazi gani zozifanya na watu wanapata kujua kwamba vyo vinafanya nini lakini vile vile matatizo walikopo nayo watu ama kama ni wanafunzi na wanaweza kawasilisha pale na kapatua majibu hmm. lakini vile vile kwa vyo vikuu e, ni sehemu nzuri ya kutengeneza ile nasema ni e, network yani mtandao hmm. mpana mtandao mpana baina 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 vyo kwa hiyo ni vyo ambayo ni, ni, ni maonesho ambayo yanatija yana, yana, yana Shukran sana. Nikutakie kila laheri. Najua nimepotezea muda sana lakini wananchi wameweza eh, kujifunza mengi na kufahamu mengi kutokana na haya ambayo tumeyazungumza. Najua na sasa hivi unakimbia katika Asante sana. Maonyesho haya. Kwenye maonyesho sawa sawa. Sawa sawa. Yeah. Na mtazamaji nikushukuru sana kwa kuwa nami. Kwa hivi sasa ni mruhusu Dr. Abdullah Tego eh, kwenda katika viwanja vya mnazi mmoja ambapo maonyesho hayo ya 14 ya vyo vikuu elimu ya juu yakifanyika hapo na mgeni rasmi ni waziri mkuu Kasim Majaliwa